mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis muñecas, bueno chicas El día de hoy, como ustedes me están viendo Chicas, no tengo maquillaje, solamente me hice las cejas Que ustedes saben que me demoro bastante en ese proceso Y es que el día de hoy, chicas, vamos a estar haciendo un reto Que se está haciendo bastante viral aquí en YouTube Como en Instagram, realmente lo vi en Instagram Entonces dije, ¿por qué no hacerlo con mis coquetas? Me parece de verdad muy divertido No sé si esto vaya a funcionar o sea un perfecto fracaso Sin embargo, lo quiero intentar Así que el día de hoy estaré maquillándome con mis productos completamente congelados Así que comencemos Bueno chicas, les cuento que ayer por la noche comencé a meter todo mi maquillaje dentro de la refri chicas eh, Que de verdad eso congela muchísimo, muchísimo Ya en este momento eso debe tener más de 14 horas chicas Así que pues es buen tiempo para que el maquillaje esté realmente muy muy frío ¿no? Entonces hace un ratito comencé a sacar todo mi maquillaje chicas Y la verdad que está súper helado Como les dije hace un ratito no sé cómo esto vaya a funcionar A la hora que yo me lo aplique no lo sé muchachas Pero deseenme suerte porque eh, voy a tratar de hacer un look que sea bastante bonito Ok mis muchachas vamos a comenzar Y el primer producto que voy a estar tomando es este chicas Vean que está congelado Vean que todavía tiene hasta hielito por aquí Está completamente No sé si por dentro estará congelado Pero esto está bien, bien eh, frío, chicas Así que este es el primer Quiero que ustedes vean si esto Uy, chicas, está bien duro para que salga ¿Y ahora qué hacemos? Vean No sale, chicas Chicas, no sale mi primer Ok, ahí está saliendo Ahí está saliendo bien ¡Oh! Está Bien congelado Ok, vamos a intentar de nuevo Tiene que salir Está heladísimo Uf, Está muy helado Pero ¿saben? Miren, estoy apretando tanto, chicas Que me está quedando la huella aquí Ay, 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 parecen como gusanos Ahorita veo esto como si fuera gusanos Y aquí Ok, entonces vamos a pasarnos el primer La verdad siento como... Ah, la verdad que lo siento rico, chicas No se siente mal, ¿ok? Es un primer heladito, heladito Que yo creo que con la calentura de mi rostro Se va como derritiendo, ¿no? Pues se siente bien A mí me gusta sentir, no sé, las cosas heladas en la cara A veces me pongo hielito, chicas Y me paso por toda la cara o Saben que eso es muy, muy bueno, chicas Para dar firmeza al rostro Entonces, vean Estoy aplicando todo, todo el primer Y... ¡Oh! Ok, disculpen si me veo roja Ya ustedes saben por qué, chicas Mi cara es un poco roja Y cuando me la toco ¡Wow! Se pone más roja Ok, funciona el primer, chicas Por lo menos el primer está aplicado Ahora, voy a estar aplicando el corrector Realmente hace un momento saqué todas las cosas Pero las he vuelto a meter, chicas Para que no se vayan a calentar Ok, por aquí tengo mi corrector Vean, está mojado ya se está derritiendo esta cosa Y si sí se ve que está heladito, no sé Cómo eh, se siente el corrector ahorita Lo que sí sé es que este corrector de Huda Beauty eh, Pues tiene metal aquí, chicas Y cuando yo lo paso por aquí, por las ojeras Siento una sensación bastante agradable Entonces vamos a ver, vean, vean Ay, chicas, no sale Ok, ahí sí está saliendo Vean, está bastante denso No les digo que está congelado, pero está denso Está más espeso Uh me voy a pasarlo de la otra vez Se siente más eh, espeso, más duro que de lo normal Ay, pero chicas, ¡Ah! chicas, esta sensación ¡Wow! Creo que a partir de ahora voy a poner todos mis correctores a congelar Ay, no, chicas, esto está heladito, ¡Wow! No saben cómo esto es tan bueno para la piel Pasarse un hielito, un cubito de hielo, chicas en la piel se llama hieloterapia de esas cosas. Es muy, muy bueno, chicas, porque ayuda a que tengan mejor circulación, también a la firmeza del rostro, a que estas venitas eh, que tenemos tal vez en la cara, que son rojitas, que son eh, azulescas o moradas, eh, se desinflamen muchísimo. Entonces, ahí está. Voy a aplicar corrector. Creo que me pasé un poco de corrector aquí. Ok. <risa> Y pues voy a comenzar a difuminar todo esto Ahora sí, la esponja no la puse a congelar, chicas Porque este creo que no, no iba a congelarse del todo ¿no? 
Así que ahí está Voy a pasarme realmente no sé qué look podamos hacer hoy día No tengo en mente, vamos a ver la paleta Puse una paleta en un color verde, recuerdo Pero vamos a ver qué pasa, ok Ahí está, vamos a difuminar No fue difícil difuminar el corrector Que está un poco... Mmm, espeso Veo todo bien, chicas No pasa nada hasta el momento no hemos sufrido por lo menos Ok chicas, ahora aquí tengo estas dos paletas que escogí para el día de hoy Chicas, están heladísimas, congeladísimas Esta es la Mint de eh, Huda Beauty Como ustedes pueden ver, está mojada esta cosa, chicas Y bueno, es así como se ve Vamos a hacerle unos swatches Porque yo sé cómo esta paleta tiene o hace los swatches, ok Así que, uh Chicas, está diferente, ¿eh? no se ve tan potente, si ustedes no saben esta paleta hace unos swatch increíbles y lo van a ver en un video anterior que hice, ahorita me está haciendo los swatches que yo quiero, esto está congelado parece que hubiera mojado las sombras, es así como yo lo siento, miren, no hace unos buenos swatches Uy, ya ahora, ya ahora chicas, por otro lado eh, saqué también esta paleta que también es de color verde Vean, está congelado. Por más que tenga el plastiquito aquí encima, este está congelado. Y bueno, no sé si haya echado a perder mis paletas. Esta sí tiene unos buenos swatch. Ay, no, chicas, pero vean esto. Es como si le hubiera echado agua, definitivamente. Miren. No sé, no me convence mucho. El primer color que estaremos tomando será este de aquí. Vean el más clarito de esta paleta. Ay, chicas, o sea, lo que sí siento es que la paleta está más polvosita que lo normal, pero bueno, vamos a intentar, chicas. Voy a ponerlo aquí en toda esta parte de la cuenca. Sí está muy polvosa, chicas. Muy polvosa, más de lo normal, y eso que lo estoy sacudiendo. Y no está pigmentado tanto. Bueno, vamos a darle unas cuantas pasadas. Esta paleta pigmentaba en una sola, chicas. Yo sé que el color está bastante bajito, pero la siento demasiado polvosa, vean. Muy polvosa. Y obviamente yo creo que sí, es porque ha estado congelada. Porque estoy segura que esto no pasaba antes. Ya habíamos hecho una reseña y no era así como se comportaba. Vean, voy a poner todo este color aquí, en toda la parte de la cuenca. Y lo voy a estar difuminando hacia arriba. Voy a tomar otra brocha y no sé si ustedes vean esto, pero tiene aspecto de que le han puesto agua. <ríe> en la sombra, ¿no? Es como si hubieran vaciado un poco de agua encima Pero vean, con esta creo que se maneja un poco mejor En poner la sombra Yo creo que sí, chicas Aunque no debería verse así Se tiene que ver mucho más intenso Ok, ahora voy a estar utilizando este tono de aquí Vean e Igual la siento bastante polvosilla, chicas Pero bueno, voy a estarlo aplicando aquí En todo lo que es la parte de mi párpado móvil La siento bastante polvosa Creo que eché a perder mi paleta Pero bueno, sigamos con este reto <risa> Vamos a entremezclarlo con el color de arriba Dándole movimientos circulares Y extendiéndolo hacia la cuenca, ¿no? La verdad que le tengo que dar bastantes pasadas, chicas no, Esta paleta no me funcionaba así No sé si solo a mí me va a pasar esto <risa> Y no sé qué tan loca sea la gente para congelar su maquillaje Y maquillarse con eso <risa> Pero bueno, ahí está Voy a pasar poco a poco Voy a mezclarlo bien Me voy a ir ahora con este colorcito de aquí Que me está llamando mucho la atención Ok y Con un pincelito más finito Pues voy a comenzar a ponerlo como En la esquinita, ok Algo así Para que le dé un poquito de intensidad a este maquillaje <risa> Porque si sí, ya me estoy viendo como congelada yo misma, ¿no? Se hace parchudo, no sé por qué Se hace un poco parchudo, chicas la verdad que me está costando eh, difuminar la sombra, no les voy a mentir Chicas, esto se me hizo muy parchudo y no hay ni cómo salvarlo Voy a poner este color encima Vean, este de aquí que aplicamos antes oh, Lo voy a poner encima Como que a toquecitos para poder... Uy, me equivoqué para poderlo salvar <ríe> No sé a quién se le ocurrió esto Y no sé por qué hice caso Aquí alguna de ustedes me dijo que haga este maquillaje No sé, chicas ¿Saben qué voy a hacer ahorita? Para tratar de arreglar esto Es aplicarme este colorcito de aquí Vean, este tono de aquí Ok, lo voy a poner como 
aquí con mis deditos Como es una sombra cromada Pues es más fácil como el dedo Y siento que esto está como... No lo siento húmedo, pero siento que... Uy, vean Como que no está tan ligerito como antes Se siente más denso Así que voy a irlo aplicando A ver si esto se pone bonito Y voy a estarlo difuminando hacia arriba con mi propio dedito Yo creo que vamos a poder salvar este maquillaje Chicas, traté de difuminar Como les dije, la sombra Es que a veces suele pasar mi muy... Otra vez les estaba grabando sin micrófono, chicas. Y como les había dicho, aquí en esta parte se me hizo muy, muy parchoso. Así que cuando una sombra se te hace parchosa y estás a punto de salir... Bueno, sé que en este momento nadie puede salir, chicas. Pero, bueno, si estás a punto de salir, lo mejor es que agarres una eh, sombrita como esta. Y vean, te la pases como encima, ¿ok? Y así elimina, pues, algún parche, ¿no, chicas? Vean, acá se me hizo parche porque apliqué la otra sombra que está como más horrible que esta, de verdad. Pero, vean, ahí lo logré salvar, creo. Me vine otra vez con este pincelito, ¿ok? Tomé más sombrita y lo apliqué como en los bordes, ¿no? Ok, y asunto arreglado, chicas. Oh, de verdad pensé que esto se iba a quedar así como está aquí, vean, parchudo completamente. Pero es que ¿a quién se le ocurre? Ya me lee. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre hacer este maquillaje? Es un reto, chicas. Recuerden que este video es para disfrutarlo, para reírse, ¿no? Y a ver si sigue resultando esto. Estoy manchada por todos lados. Bueno, chicas, eh, también tengo esta paleta que está completamente congelada. La acabo de sacar. Y aquí dentro tengo estos brillitos, ¿ok? No sé cómo ahora funcionen, chicas. Eh, creo que voy a estar aplicando este verdecito o este de aquí. Una combinación de ellos encima de esta sombra satinada. Así que vean, voy a estarlo poniendo... Oh. Con mi dedo también, chicas En este momento, déjenme decirles que no extraño tanto las uñas postizas ¡Ah! Lo pongo de poco a poquito Ay, ay no quiero ponerle mucho Ay, más o menos Chicas, ¿qué les puedo decir? La sensación de aplicarse ahorita los brillitos es la más normal, la verdad Esto, aquí creo que no tuve mucha complicación y bueno, creo que salvamos un poquito, un poquito el look, chicas. Este no es mi maquillaje favorito de la vida, pero eh, lo salvamos, ¿verdad? Saqué ahora las pestañas de la refri. Bueno, no sé por qué metí esto en la refri, pero decía maquillaje en su totalidad congelado. Así que pues yo lo hice, chicas. No sé, ahora no sé si esto vaya a pegar. No sé si porque esté... Como frío voy a pegar, pero decenme suerte Pero mientras seca la goma, chicas Me fui a sacar lo que es la máscara de pestaña Y escuchen Escuchen esto No sé si escucharon ¡Oh, Chicas, lo he eché a perder Esto sí lo he eché Lo he eché a perder, chicas no hay. Todo está tieso ¡Oh! Chicas, esto está tieso Vean No sale nada Eso sí lo he eché a perder, chicas ni modo, o sea, no tuve tanta complicación en aplicar la pestaña postiza eh, Chicas, realmente no me gusta mi maquillaje <risa> No me gusta para nada este maquillaje Realmente, <risa> discúlpenme, no es uno de los mejores que he podido hacer Pero pensé que iba a quedar diferente, chicas, disculpen Ok, mis chicas, <risa> de verdad no me gusta el maquillaje, chicas, de verdad, no me miren <risa> No me gusta para nada, se ve de todas maneras así La hayamos arreglado un poquito con los brillitos, se ve parchudo Y no me gusta que se vea así maquillaje entonces, vean, saqué de la refri ahora mi lápiz eh, Que es el que más utilizo para la línea de agua uh, Ok, no tengo problema en delinearme Solo es que siento muy helado esta parte Ok, vean Ahí está Como les cuento, no tengo problema en hacer esto Pero sí lo siento más eh, durito, ¿no? O sea, no es como que se deslice como mantequilla Como siempre les he dicho yo Ahora, chicas, eh, déjenme limpiarme un poquito esto Para pasar con la base Ok, chicas, ya limpié, como ustedes ven Ya hice un cortecito aquí Que normalmente no lo hago Pero se me cayó muchísima sombra Así que era necesario Bueno, voy a pasar ahora con la base, chicas Que está completamente mojado Hace más o menos unos dos minutos lo saqué de la refri Esto está helado Mis manos están heladas, chicas, completamente Espero que esto no se haya congelado uh, No se congeló, pero está, vean Vean, vean, vean No está como antes 
Está bien espesa Entonces chicas voy a estarme aplicando Unos pequeños puntitos Ya ustedes saben Esto está muy helado chicas Demasiado helado ¡Oh! Esto está mucho más helado que el corrector uh. Sí, sí, demasiado helado chicas Ay no Saben que no se siente mal Saben, siempre me gusta sentir Así como heladito en la cara Pero ya te da frío <ríe> Me tengo frío ahorita Ok, entonces vean Voy a aplicarme la base Ahí está, unos puntitos si ustedes van a maquillar a otra persona, no hagan esto, que ¿okay, chicas? Esto yo lo hago así porque pues, es de uso personal. Entonces voy a agarrar lo que es la esponjita y voy a estar difuminando. Por favor, chicas, no me vayan a dar dedito abajo en este momento. Yo sé que el maquillaje se ve bastante, bastante feo. ¡No me gusta! ¡Se ve parchoso! Uy. Pero bueno, esto era el reto que yo quería hacer Me pareció bastante curioso Y como les repito, ustedes también me lo sugerí, sugirieron ¿Sugirieron? Bueno, no sé <ríe> Me lo pedían Así que, bueno chicas Esto es lo que estamos haciendo No voy a pasar por el área de las ojeras Porque ahí es donde vamos a aplicar el corrector Ustedes saben, ¿no? Entonces... Todo esto vamos a irlo difuminando perfectamente. Entonces ya aquí tenemos difuminada toda la base. <ríe> Ay, chicas. De verdad me río mucho con esto porque... No sé qué cosas hago yo por aquí. Bueno, ahora vamos a pasar el corrector en la parte de las ojeras. Un poquitito. Esto ya, se... no, ya no está tan frío, no les voy a negar. ¿ok? Esto ya no está tan frío. Por aquí, un poquito por aquí, por allá. Vamos a difuminarlo ahora sí con la esponja. Y no se me hace... Ahora, si me preguntan si se me hizo difícil difuminar la base, pues no, chicas. Ustedes lo vieron. Pensé, se los juro, que se iba a congelar. Pero lo que se congeló en realidad fue la máscara de pestaña. Ay, Dios mío. No sé cómo ustedes vayan viendo el maquillaje, pero a mí no me gusta. Ok, vamos de este lado Fui a sacar mi polvo translúcido Y vean chicas, está mojado Espero que esto, por favor No sea igual que las sombras Ok, vamos a hacer un poquito aquí Y vamos a ponerle esponjita Ok, si ¿sí se siente húmedo esto No se siente mojado, pero se siente húmedo Y yo creo que está bien chicas en este punto, debo decir que si el polvo translúcido está un poquito húmedo, está bien, está bien. Creo que se complementa bastante a lo que es el corrector, ¿no? O sea, es que se adhiere mucho. Ya no hace falta hacer baking, así que las que hacen el baking, simplemente pongan el polvo translúcido en el refri. Vean, voy a aplicarlo aquí, un poquito aquí donde apliqué el corrector, porque no por aquí. Y por aquí siempre yo aplico... Como que generosamente, ¿no? Porque sé que aquí siempre suelto un poquito de lo que es grasilla de la cara. Y estando así, mis muchachas, ya voy a pasar a sacudirlo. No tuve ningún problema, ¿eh? No tuve ningún problema en el polvo translúcido. Y no sé cómo vayan viendo mi maquillaje. Ahí está. Uh -huh. Ahora vamos a sacar la paleta de contorno. Y otra vez debo decir que la paleta está mojada. Vean, chicas, está mojado. Vamos a secarlo un poquito. Vean, miren. Ok. Ahora, por favor, esto como es compacto, espero que, por favor, no sea igual que las paletas. Entonces voy a aplicar este color que me gusta muchísimo, que es como un cafecito. Y vamos a difuminar. Ok, no tengo problema. Mm, no se me hizo mucho. Ya llevo trabajando bastante tiempo con... Esta paletita que es de contorno de Bisú Y puedo decirles que es muy buena Entonces en este momento que la tengo completamente helada No siento chicas que hay diferencia, ¿ok? No hay diferencia Hasta el momento, ahorita Solo las sombras, eh, la máscara de pestaña eh, Y los brillitos que también se pusieron un poquito eh, especiales Pero pues yo creo que eso no Ok, vamos a broncear un poco más por aquí en los laterales de la frente. Eso, eso, eso. Ahí está. Y por qué no aquí en la papadita. Ok, y ahí acabamos ya de broncear. Bueno, chicas, la verdad que yo estoy tan preocupada con el maquillaje congelado que no me di cuenta que no hicimos la terminación de los ojos. Pero bien, aprovechando que tenemos la paletita aquí, voy a aplicar este tono, que es como duraznito para la parte de mis mejillas, ¿ok? Para darle un toquecito ahí de 
de colorcito a mis cachetitos. Ok, ahora sí, vamos a terminar los ojos. Y bueno, voy a estar tomando ahora la paleta de Colourpop. Y con este color, chicas, eh, que utilizamos para la parte de arriba, sí, con este color que se fregó todo nuestro maquillaje, vamos a utilizarlo, pero ahora para esta parte de aquí, ¿ok? Para... Ay, chicas, la paleta está bien polvosa. Para la parte inferior de nuestro párpado. Más o menos ahí. Les hago un zoom aquí para que vean mucho mejor. Es que no sé, chicas, pero siento que esta paleta, igual que la Juda, están ahorita polvosas. Ahora no sé si la paleta se vaya a poner normal después que se caliente un poquito. O oh, ya hecha, perdón, mi paleta. Ay, por graciosa. Bueno, eh, vamos a seguir aquí. Y ahora voy a estar escogiendo este color que es un poco más oscurito, chicas. Y con una brochita así planita como esta. Voy a pasarla bien, bien cerquita aquí a las pestañitas. Como para hacer un degradado con el tono anterior. Y lo difuminamos. Ya que tengo la otra máscara, chicas. Que no se puede usar. Ojalá Dios quiera que se caliente y funcione. Voy a estar usando esta de aquí. Ok, que también la metí a congelar. Pero vean, esta no se puso tanto como la anterior. O sea, sí siento la varita helada, pero... Pero no está tan tiesa, ¿no? Así que voy a estar poniéndolo. O mejor dicho, aplicándolo aquí. En mis pestañas inferiores Ok chicas, ahora nos vamos a ir Pues al iluminador Este es el de Aris Couture Y bueno, es un iluminador chicas En polvo, ok Voy a tomar mi brochita, esto es de verdad Muy intenso, así que espero que siga siendo Intenso, ok Uh sí, es intenso <risa> Ok, no sufrió Ningún tipo de ¿Qué les puedo decir? Espérense, déjenme aplicar un poco más Sí, no sufrió ninguna alteración Mm, puedo ver que está pues completamente normal, ok, normalito, gracias a Dios Y por aquí también vamos a poner igual el iluminador uh -huh, uh -huh. Uh. Voy a pasar ahora este líquido fijador Chicas, les tengo que decir, ¿saben una cosa? En la primera aplicada eh, del iluminador sentí que eh, iluminaba como siempre Pero ¿saben? Siento que, o sea, lo aplico, lo trato de difundir y se va completamente. No sé. Yo pienso que porque está húmedo. Ahora voy a estar usando, como les dije, este líquido fijador. Y está helado. Pensé que se iba a congelar, aunque siento un trocito de hielo adentro. Pero bueno, voy a aplicarlo. Este es de Milani. Este está helado. <risa> Este lado completamente Ok, y ahora chicas Lo que vamos a hacer es Tomar este delineador que también está Heladísimo Y voy a delinear mis labios chicas Ok, eso les voy a decir que con la calentura De los labios se desliza rápidamente Bueno, yo saqué dos labiales Que están otra vez húmedos mm, Escuchen no, 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 no se escucha nada Bueno, estos dos labiales, chicas eh, Son de Huda Beauty La verdad, vean ustedes cómo es que está Y bueno, vamos a aplicarlo Por aquí saqué otro también Está bien duro, eh Y bueno, voy a pintar mis labios con este de aquí Que es un marroncito bien interesante Bien delicado Bueno mis chicas, así es como finaliza mi maquillaje congelado Con productos congelados, chicas Les tengo que ser muy honesta No se ve mal, 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 mal Pero tampoco es como que uno de mis mejores maquillajes, ¿no? La sombra se hizo demasiado, demasiado polvosa Y demasiado parchuda, ustedes lo vieron Traté de poner algunos brillitos La sombra duocromática Ay, no lo sé, chicas Como les repito, no fue uno de mis mejores maquillajes, lo siento mucho mis amores, ahora con respecto al iluminador vean, o sea no me iluminó casi nada chicas, el labial si sí estaba perfecto, el polvo translúcido se lo recomiendo les recomiendo chicas que vayan a congelarlo <risa> ok, eh, la base también no está mal el corrector tampoco chicas yo creo que el único desastre fue las sombras de verdad para decir muchísimo chicas como nunca para difuminar una sombra en fin, espero que les haya gustado muchísimo yo sé que no les ha gustado mucho chicas pero por lo menos eh, se hayan divertido con este video, saben que aquí a veces los retos de maquillaje 
maquillaje A mí siempre me gusta hacerlos Por la sencilla razón de que quiero que a veces salgamos de la rutina Y estemos riéndonos un rato Jugando con el maquillaje Y hoy en día que todos nosotros Estamos pasando por esta preocupación Tan grande chicas mundialmente Espero que este videito Por lo menos, por lo menos Las ayude a despejarse un poquito de la realidad Y por lo menos poderle sacar una sonrisa ¿Ok? Los videos como siempre van a estar aquí No se preocupen mis chicas Siempre voy a tener videos los lunes los miércoles y los viernes para ustedes eh, a las 5 de la tarde lo que me queda decirles para finalizar este video es que se cuiden muchísimo no salgan de casa, lávense mucho, mucho sus manitos desinfectense sus manitos chicas, quítense la ropita ni bien llegan de la calle en la puerta de su casa, los zapatos también de frente a la lavadora mis chicas, utilicen cubreboca mis amores si es que lo tienen pero lo más importante es que todas y todos podamos respetar pues la cuarentena, ¿no? No salgan de sus casitas, manténganse con seguridad, chicas. Oremos todas y todos juntos, chicas, para que esta pesadilla muy, muy pronto desaparezca y haya solución, ¿ok? Les mando un besototote, donde quiera que se encuentren, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y ya nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Por cierto, si hay por ahí un video gracioso de maquillaje, me lo dicen, ¿ok? Me lo ponen abajo en la cajita de información para hacerlo para ustedes. Bye.